eh, casi jornada completa, sí. Y yo me fui y dije, después les voy a... La endontología que se hizo en Chile online, el año 2000. A lo largo de la vida de las personas, hay cosas que van quedando atrás y otras que el futuro se empecina en ponernos de nuevo en el camino. Muy bien. Muy bien, Buenos Aires. Migrar nunca es una cuestión de dinero o al menos solo una cuestión de dinero sino que el ir a vivir a un país lejano con una cultura totalmente diferente es una apuesta a una nueva vida. En una apuesta de esa magnitud son muchas las cosas que van quedando en el olvido o que pareciera que van quedando en el olvido porque hay momentos en que las circunstancias nos hacen recuperar la memoria. ¿Por qué comienzo este video con esta reflexión si se trata de la visita de unos amigos a nuestra casita de huevo? ¿Oíste, Ilse? Date cuenta que en la playa, en lugar de dormir con, la, con el marido en la carpa, durmió en la hamaca toda la noche. Sergio es chileno y está casado con Ilse, que es letona y tiene dos niñas. Yo estoy casado con Datse, que también es letona y soy argentino. Esta es la foto del momento del como no hace mucho tiempo que nos conocemos y esta es la primera vez que teníamos la oportunidad de conversar más extensamente, los recuerdos surgieron en la superficie. Los visitantes en Letonia nunca llegan con las manos vacías y esta vez a los presentes de rigor se sumó un pequeño detalle en las manos de Sergio. El aparato en cuestión, un parlante portátil con lector de memoria, estaba cargado de todas las canciones que yo escuchaba cada día hace 30 años cuando eran famosas en Argentina y también en Chile. No, no merece ser llamada humana. Escuchar esas canciones fue abrir la puerta a muchos otros recuerdos, como lugares, comidas y palabras que se usaban sí. en aquellos países en aquellos tiempos. Sobre todo yo sorprendí a Sergio hablando con ciertas palabras típicas del lenguaje chileno, porque en aquellos tiempos yo era un asiduo visitante al otro lado de la cordillera. Como si hubiéramos abierto un viejo baúl cargado de recuerdos comunes, Ambos nos transportamos en el tiempo. La casa hace lo que quiere. Sino que abarcaba todo, la vida privada, la gente La conversación de temas cotidianos y de anécdotas de estos tiempos no pudo de alguna manera torcer el destino de la tarde que se hundió en los años 90. Cuando tú necesites, porque cuando necesitas no tienes que poner a pie. Sí, 
Es importante saber que detrás del olvido siempre quedan guardadas un montón de anécdotas, de vivencias, de recuerdos. Y lo que sucedió esta tarde en la casita de Uogre fue volver a darles vida. Nada se pierde cuando uno migra, esa es la enseñanza de este encuentro. Cuando uno va a vivir a un nuevo país, a una nueva cultura y se llena de nuevas experiencias, esas se suman a las vividas en tiempos pasados que siempre quedan guardadas en el alma y pueden compartirse a cada momento. Espero que les haya gustado este video reflexión que fue producido tras la visita de nuestros amigos. Que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.